Olá galerinha, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje vamos falar sobre dicas para ciências humanas vestibular UFO 2024. Bom, lembrando como sempre, né, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo com seus amigos, beleza? Então bora para mais um vídeo. Bem, tá aqui, né, algumas matérias, né, eu fiz aqui o um resumo dos conteúdos que vão cair aí em ciências humanas, né? Fiz um resumo bem detalhado aqui de é, geografia, história, filosofia e sociologia, né? Que compõem aí as ciências humanas. E vou passar aqui para vocês o que, é que vai cair, quais são os principais assuntos aí, beleza? Mas antes de começar, agradecer aí pelos inscritos, pelas participações. É, o nosso canal tem crescido bastante, graças a vocês. É, como eu sempre falo, o objetivo aqui não é ganhar ibope, não é ficar famoso, não. O objetivo, por, que, por que, que isso é importante? Primeiro porque é para alcançar o máximo de pessoas, porque a prova está chegando e o vestibular é uma prova muito importante. A gente está falando da sua vaga lá na universidade. Segundo porque, é, como eu tenho mais experiência, né, eu tenho, conheço muitas pessoas lá dentro, a ideia aqui é ajudar, a ideia aqui é ajudar, é, te, é facilitar... Né, o seu caminho nos estudos e uma aprovação também, beleza? E aqui né, eu separei aqui os principais assuntos, vou passar para vocês detalhe por detalhe. É, filosofia, Sociologia, Geografia e História, beleza? É, é óbvio né, que eu separei só os conteúdos, o detalhe está lá no conteúdo programático para você poder olhar depois, beleza? Mas vamos começar aqui. Vou começar primeiro por História, beleza? Vou falar o que, que vai cair de cada assunto. É, história... Vai cair o significado social da história, que, que é a historiografia, né? O que, que é a história, o que, que ela estuda, é, por que, que ela é importante, né? Feudalismo, renascimento, reforma e contra-reforma. E vou falar um pouquinho mais rápido para o vídeo não demorar tanto também, beleza? É, capital mercantil e expansão marítima europeia. América pré-colombiana e a conquista europeia, que é a parte lá do colonização é, na, aqui na América, né, colonização espanhola e portuguesa, a África antes do escravismo colonial, ou seja, como é que era a cultura, como é que era ali a sociedade também, colonização e relação de trabalho nas Américas, revolução industrial, sociedade de trabalho, primeira república, que é a república velha, é, pós-abolição, né, movimentos sociais na primeira república, política e sociedade na América Latina, que são os governos autoritários, Liberalismo, revoluções burguesas, revolução francesa, revolução gloriosa inglesa, né? é, socialismo, comunismo e anarquismo, revolução russa, é, revolução mexicana, revolução chinesa, revoluções nas Américas, né? que é Cuba, Chile e Nicarágua, caiu uma questão sobre também, tá? acho que, se eu não me engano acho que foi em 2022, é, terrorismo, fordismo e teotismo, que são os modelos produtivistas, industriais, é, guerras mundiais, né? a primeira e a segunda é, Nazismo e fascismo né? E era Vargas, beleza? Isso daqui na parte de história Agora vamos falar Da parte de filosofia Filosofia é bem tranquilo, tá? É, filosofia antiga Vai cair a parte de As origens da filosofia, né? Mas eu resumi aqui o que mais tem caído Que é Sócrates, Platão e Aristóteles né? é, Filosofia medieval Santo Agostinho e São Tomás de Aquino é, moderna, vai cair Kant, Hume, Descartes, é, Maquiavel, Hobbes e Rousseau e Karl Marx. E contemporânea vai cair Hannah Arendt, é, Nietzsche, Indústria Cultural, Simone de Beauvoir, é, Foucault, Peter Singer e Achille Membe. Esse Peter Singer e Achille Membe não estavam antes no conteúdo programático, tá? são filósofos que algo colocou aí. Já para agregar dentro do mesmo assunto que já tem sido cobrado. Racismo, especismo e etc. Beleza? Então é importante. É, foram dois filósofos que eu quis agregar, mas que não vai fugir do padrão do que já tem sido cobrado. Tá? É, sociologia vai cair desnaturalização do mundo. Ou seja, o que é problema social e o problema sociológico. Indivíduos, processo de socialização e instituições sociais. É, cultura, identidade e diversidade. Desigualdades sociais, estratificação e diversidade, violência e poder, divisão social do trabalho, migrações e conflitos, né, mobilidades transnacionais, cidadania e democracia, participação direta e indireta, formas de organização e poder no Estado moderno, ou seja, esfera pública e privada, sistemas políticos 
e formas de governo, né? sistema partidário e eleitoral no Brasil, e consumo e contemporane... na contemporaneidade a questão ambiental. E para finalizar, aqui a parte de geografia, né? um pouco mais longo, mas aqui eu vou, vou dar um, um resumo para vocês depois. É, cartografia, vai cair escala e projeção cartográfica, sistema de fusos horários, relevo, estruturas geológicas, elementos e fatores climáticos, tipos climáticos, fenômenos atmosféricos e mudanças climáticas, principais bacias hidrográficas, domínios morfoclimáticos, fatores e processos de formação dos solos, industrialização, fontes de energia, demografia, principais fluxos migratórios, industrialização, êxodo rural urba, urbanização, é, principais problemas sociais e urbanos, processo de hierarquização urbana, ou seja, metrópole, é, aquelas cidades grandes, médias, pequenas, vilas, distritos e por aí vai. É, espaço agrário, ou seja, como é que é o nosso modelo? Agronegócio, o neoagro é tech, agro é pop, agro é tudo, é, commodities, etc. É, globalização, é, principais meios de transporte, rodoviário, aéreo, é, ferroviário, qual, qual que é a relação custo-benefício, né? É, processo de internacionalização da, da, da produção, reorganização do espaço geográfico atual, geopolítica, movimentos separatistas e blocos econômicos. Né? Tá aqui o resumo aí que eu fiz para vocês das quatro matérias, beleza? Geografia, olha para você ver aí como é que vai cair. Bem, como eu tenho falado para vocês... É, o conteúdo programático aqui, um erro, um erro que eu acho que a gente pode ser cometido é estudar só a geografia física, que é a parte de clima, solo, relevo. A UFO ela tem migrado para outros assuntos, assuntos que têm envolvido muita atualidade. É, blocos econômicos, geopolítica, fluxo financeiro, ou seja, o capitalismo financeiro e monopolista, é, que aí entra os fluxos e os flixos, aqui já entra a globalização. O que é globalização? Como é que é feito o comércio mundial? Vou pegar aqui um exemplo, agronegócio. Por que o nosso agronegócio hoje a gente tem as máquinas, é, a Revolução Verde também pode cair, um assunto que teoricamente fica lá na biologia, mas pode cair aqui na geografia, é, Falando em, em... Eu nem falei de natureza, mas tá, tá vendo como é que a UFA ela vai fazer a interdisciplinariedade? Então você tem, você tem que estudar isso aqui. É, se você até puder anotar depois, esses assuntos aqui que eu passei, claro que já tá no conteúdo programático, mas aqui eu procurei fazer o um resumo para ficar bem didático, para você, na hora que você for estudar, vai ficar mais tranquilo. Aí você me pergunta, Rafael, é muita coisa, como é que eu vou estudar tudo? Cara... É, separa por divisão. Hoje eu vou estudar filosofia antiga e medieval. Cara, rapidinho você estuda Sócrates, o que mais tem caído é ironia, maiêutica, como é que é a filosofia dele. Platão, mito da caverna, teoria da reminiscência e a outra que eu não lembro agora. <risos> é, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, como é que era a filosofia na Idade Média. Lembra que eu falei pra vocês? Características, contexto histórico e qual que era a finalidade que o cara tinha, Entendeu? É isso que a UFO quer. Então, se você dominar o conteúdo... Lembra que eu falei para você? Dominou o conteúdo programático, metade da prova já é sua. Então, assim, vai ser uma questão de detalhe. Então, assim, o que eu recomendo nessa parte, nessa, na parte de humanas? Provas anteriores, que eu já falei para você, de 2020 até 2023. Eu ouvi gente me perguntando, Rafael, posso estudar de 2019 para trás? Nada te impede. Só que tem um porém aqui. Lembra que eu falei para você que o professor careca branca já não vai ter mais? O professor da cabeça branca agora é um professor mais jovem, entendeu? A banca ela, ela tem, sempre está tendo renovação. Então, por isso que eu estou te falando que não adianta você querer estudar. Pode estudar, mas assim, eu recomendo você pegar de 2020 para cá, para você entender como é que a prova tem cobrado, porque o perfil da prova mudou, entendeu? Até para você, você não perder tempo e ser mais objetivo. Até porque, como eu sempre tenho falado, seu objetivo não é para ir para Harvard, para creche... É, ir pra na... Não, seu objetivo é ir para a UFO, é entrar na UFO, entendeu? Então é um processo seletivo, os melhores, os mais bem preparados é que vai entrar, 
entendeu? Então, se você focar nisso, nesses conteúdos aqui que eu te falei, você não precisa estar tá perdendo tempo. Aí, aí, aí entra aquilo que eu falei pra você. Pra que, que você vai estudar 10 horas um assunto que você pode gastar, tipo, 30, 40 minutinhos? Até porque a UFO não vai te pedir uma coisa que é, vai fugir do... Não, ela vai te pedir o que tá no conteúdo programático. Vou te dar um exemplo aqui na parte lá da Cuba, Chile e Nicarágua. Teve questão que caiu, tipo, Honduras... É o Salvador, Guatemala, cara, você nem precisava saber o, o conteúdo. Se você só soubesse o, o básico do básico do básico, você já acertava a questão. Então, tipo assim, é por isso que eu fico, tipo, pensando, falo, pô, como é, como é que tá os inscritos? Entendeu? Como é que eles têm, entendeu? Então, tá, tá vendo? Por isso que eu tô falando pra você. Se você dominar o básico, só de você ler o conteúdo, metade da prova já é sua. Então, assim, para quem está pensando nos cursos mais concorridos, os cursos menos concorridos, os cursos mais disputados, isso aqui é um ponto de oportunidade, tá? Então, assim, eu sempre recomendo provas anteriores de 2020 até 2023 e focar nas pro... Na, no conteúdo programático. Sempre ler o edital, que é importantíssimo. E na parte do vídeo anterior, que eu esqueci de falar, literatura, como eu falei isso, é a mesma prova, não só a literatura, mas os outros conteúdos, né? vai ser a mesma coisa, só que cobrada de forma diferente. Então você tem que ficar atento, como eu já falei para você, agora a gente está entrando em maio, último mês antes da prova. Cara, esquece rede social, porque hoje está tendo muita distração, essa era de fake news, você vai perder tempo com coisa que não precisa, você vai dar atenção para aquilo que não deveria ser, ser dado, tá? então você tem que tomar muito cuidado com isso, distração, televisão, foca aqui no canal, entendeu? A ideia aqui é te ajudar e o site da UF também, que lá tem tudo completinho, beleza? Mas enfim, é, o vídeo já tá alongando, é, a parte de ciências humanas a ideia é essa mesma, tá? Geografia, história, filosofia e sociologia, no vídeo anterior inglês, português e literatura. Então, é, se você focar nesses conteúdos aqui, praticamente entre 50, metade da prova, 60% já tá na mão aqui. Os outros 40%, né, natureza e matemática, a gente vai gravar aí nos próximos vídeos, beleza? Pra gente poder finalizar essa parte aqui de séries dos vídeos, pra gente poder entrar mais agora nas provas anteriores e partir pro fechamento para as dicas finais, como é que vai ser o dia da prova, locais de prova, beleza? Então, galerinha, as dúvidas podem deixar nos comentários que a gente fica à disposição, beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, até a próxima, tchau, tchau!